안녕하세요 디모드로우 입니다 소프트 파스텔로 강아지나 고양이 그리는 것에 관심 있는 분들이 많은 것 같아서 강좌를 해보려고 합니다 특히 오늘은 검은색 털을 가진 동물을 그릴 때 파스텔 사용법을 알려드리려고 해요 이번에 사용한 종이는 클레르 봉텐의 파스텔 매트라는 종이인데 제가 세밀화를 그릴 때 주로 사용합니다 털을 그리는 데 주로 사용할 연필 파스텔은 가장 어두운 검은색 그리고 가장 밝은 흰색 진한 회색 이렇게 한 개씩만 있어도 충분한데요 그 외의 색은 설명하면서 말씀을 드릴게요 그림 사이즈가 작을 경우에는 이렇게 심을 날카롭게 자주 갈아 주어야 합니다 그리고 이번에 사용할 기법은 기본적인 명암을 미리 스케치 하듯 주고 시작하는데 이때 블렌딩을 위해서 찰필이 필요하니까 찰필도 준비해 주세요 먼저 알아두셔야 할 것은 검은색 털을 가졌다고 해서 검은색으로 채워야 한다고 생각하면 안 됩니다 그러면 디테일이 떨어지게 되는데요 지금 표시하는 여기 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 요 정도만 제일 어두운 색에 해당합니다 제일 밝은 흰색도 주로 흰색이 사용되는 요코 아래 부분 외에 그렇게 많지가 않아요 여기 여기 이빨 여기 요 정도만 흰색 가장 흰색이 사용되는 부분이죠 그 외에는 가장 어두운 검은색과 가장 밝은 흰색 사이에 다양한 회색과 컬러가 들어갑니다 털에 떨어지는 빛과 바닥에서 반사되는 빛 그리고 털 사이의 피부색 등이 더욱 다양한 색을 만듭니다 따라서 흑백 사진하고는 느낌이 다른 거죠 하지만 이렇게 검은색과 흰색 사이에 다양한 컬러가 들어가야 한다면 털을 그리기도 힘든데 더욱 어렵게 느껴지게 되죠 이럴 때 여러분에게 알려드리는 방법은 미리 명암을 넣어주는 방법입니다 하지만 검은색으로 명암을 넣지는 마세요 저는 지금 진한 바다색을 사용하고 있는데요 만약에 살짝 갈색 느낌의 검은색을 가진 동물이라면 바탕에 갈색으로 명암을 주는 거죠 사실 검은색의 털이라고 해도 완전히 검은색을 가진 것은 아니에요 그 느낌을 이렇게 살려 줄수 있습니다 지금 저는 코부터 세부 묘사를 하고 있습니다 원하는 곳에서부터 물론 그려 나갈 수 있는데 가능하다면 입체감을 생각하면서 제일 앞으로 튀어나와 있는 코부터 안쪽으로 그려 나가고 있어요 이렇게 그리면 좀더 입체적인 묘사가 가능하고요 그리고 과정도 좀더 재미있습니다 흰색의 면적이 넓은 경우에는 이렇게 스틱 파스텔을 사용하기도 합니다 혀를 칠할 때도 스틱 파스텔을 사용했는데 이것은 가장 비슷한 색이 눈에 보이는 대로 집어든 것이라서 사실 어떤 파스텔로 칠하든 크게 상관은 없어요 오늘 보여드릴 기법의 두 번째를 보고 계십니다 즉 검은색 털 중에서 빛을 받은 밝은 색 부분을 미리 칠해 두는 것입니다 그리고 이 과정에서 바탕색을 블렌딩으로 메꿔주는 작업도 같이 하셔야 해요 여기까지가 털을 올리기 바로 전 작업이 되겠습니다 여기까지 해두면 그 다음 작업은 털을 그리는 거라 손이 많이 가서 그렇지 어려운 작업이 아니에요 반복 작업이긴 한데 그래도 형체와 명암을 이렇게 초벌로 만들어 놓았기 때문에 이제부터는 강아지에게 애정을 가지고 즐기면서 그려 나갈 수 있습니다 점점 완성되어 가는 모습이 보여서 의욕도 커지죠 기본적인 방법을 설명하자면 가장 어두운 곳을 먼저 힘을 주어서 검은색으로 메꿔 주세요 그리고 형체를 생각하면서 검은색, 회색, 흰색을 사용해서 털을 만들어 주는데 검은색 위로 흰색과 회색을 그리고 흰색 위로 검은색이나 회색을 그리면서 명암을 만들어 주는 것입니다 얼굴이 조금씩 완성되면서 이제 정이 들기 시작할 겁니다 이 강아지의 이름은 루퍼스입니다 미국에 사는 지인의 강아지인데 
레브라더 종이에요. 사냥이나 인명구조, 안내견이죠. 착하면서도 충성심이 높기로 유명하다고 합니다. 사실 핸드폰으로 보내준 사진은 더 어둡고 하이라이트도 더 밝아요. 하지만 그림으로 그릴 땐 조금 조절해 주는 것이 필요하겠죠. 특히 검은색 털을 가진 동물은 검은색 때문에 디테일이 감춰지기가 쉬워서 적절히 농도를 조절해 줄 필요가 있습니다. 파스텔 특유의 부드러움을 사용해서 스튜디오에서 찍은 것 같이 부드러운 조명으로 그려주세요. 물론 더 어두운 검은색으로 그리고 싶다면 검은색 털을 더 많이 그려주면 된답니다. 너무 지나치다 싶으면 회색이나 흰색을 사용해서 다시 그려주면 되고요. 다만 어떤 파스텔 종이든 색이 올라가는 데는 한계가 있기 때문에 너무 많이 색을 올리면 지저분해집니다. 더 이상 색이 안 올라가면 어떻게 하면 좋을까요? 작가들마다 노하우가 있더라고요. 한번 이렇게 저렇게 시도를 해보시고 실험도 해보세요. 그러면서 발전하게 됩니다. 그러다가 다른 작가들이 발견하지 못한 놀라운 방법을 발견하게 될 수도 있습니다. 혹시 그런 방법을 찾으시면 제가 가진 방법과 교환하기로 해요. 저도 제가 사용하는 방법을 알려드릴게요. 물론 언젠가 다른 작품을 그릴 때 설명을 하게 되겠죠. 하지만 어려움을 경험하지 않고는 그것이 얼마나 가치 있는 노하우인지 알지 못할 수도 있습니다. 예를 들어 지금 사용하는 파스텔 매트라는 종이를 제가 추천하는데요. 이 종이 전에 얼마나 많은 종이를 사용해 봤을까요? 그러면 이 종이가 가장 좋은 종이일까요? 그건 아닙니다. 종이가 달라지면 느낌도 달라지거든요. 그리는 과정도 바뀌고요. 저는 계속 새로운 종이를 사용할 거예요. 그리고 더 좋은 종이를 찾으면 추천을 하겠죠. 네, 맞아요. 그림의 노하우는 많은 시간이 걸리는 과정이기 때문에 서로 추천을 해서 서로의 시간을 아껴줄 수 있답니다. 그러니 서로 열심히 노하우를 찾아야죠. 그리고 서로 알려주고요. 그런 의미로 잠시 시간이 되시면 구독과 좋아요, 또 댓글 부탁드립니다. 또한 가지 주의할 점은 털을 그릴 때 힘을 빼고 그려주세요. 마치 연필 자체의 무게로 흠을 낸다고 생각하면서 그려줍니다. 털을 가진 동물을 그릴 때 직접 그려보면 막상 털을 그리는 게 어려운 게 아니라 털의 방향과 자연스러운 명암이 어렵다는 것을 알게 될 것입니다. 그런데 이렇게 초벌 작업으로 명암을 먼저 주고 그리면 훨씬 쉽고 세부적인 명암과 입체감에 더 집중할 수 있습니다. 그리고 덧붙이자면 종이에 대한 것인데요. 나중에 더 자세한 이야기를 하겠지만 보통 작가들이 종이의 색에 대해서는 설명이 적은데 그것은 아마도 어느 경지에 이르면 아무 종이든 크게 상관없이 맞춰서 그릴 수 있기 때문입니다. 하지만 처음 파스텔을 사용하는 사람은 종이의 색의 선택도 이 작업 과정에 그리고 결과에 영향을 많이 줍니다. 파스텔은 종이 위에서 색이 섞이잖아요. 따라서 종이도 색의 일부로 선택을 합니다. 종이의 색을 이용하는 거예요. 영상으로는 잘안 보일 수 있는데 이 검은색 강아지는 아주 은은하게 미색을 띠고 있습니다. 그 부드러움은 종이가 파스텔 입자 사이로 눈에 들어오기 때문이에요. 만약에 배경이 들어가는 경우라면 배경의 색을 가진 종이를 선택하는 것도 괜찮습니다. 배경색이 털에 비치기도 하거니와 더 자연스러울 수 있거든요. 따라서 파스텔 그림을 그릴 때에는 다른 재료와는 달리 하얀색만 사용하지 마시고 종이의 색을 다양하게 사용해 보시기 바랍니다. 끝으로 마무리 수정을 하고 잔털을 그려줍니다. 파스텔은 다양한 기법이 있습니다. 다음 영상에서 또 소개해 드리도록 하죠. 오늘도 즐거운 하루 되시기 바랍니다.